秩父市にある田口木工学校や神社そして一般住宅の建具や家具作りまたリフォームリノベーションといった内装工事を自社工場を中心に展開しています田口翼さん都内のギターメーカーで営業をした後10年前に埼玉に戻り実家の仕事をするようになりました実家の方がこの自営業の会社をやっていたのでいつか継ごうかなと思っててやはりその時業界のことだったりとか震災だったりのタイミングで外今戻るべきかなと思って戻ってきましたまあ新しいことをやってみたいなと思ってまあ今までの古き良きところも残しつつまあ自分たちの時代に変えて新しくしていきたいなという意気込みでやっています地元で人脈を作りながらクライアントと人間的な触れ合いを積み重ねて最適な空間デザインを見つけていくというやり方で翼さんは会社の仕事の半分近くを受注するようになりましたお客様とかというよりかはみんな同じチームっていう感覚で自分はやらせていただいてますそんな田口さんが手がけた仕事の一つが去年オープンした僕らの港のベース小川が流れサウナもある自然いっぱいのキャンプ場その管理棟を兼ねたカフェ鹿の寝床の内装を担当しましたデザイナーの上田さんと組んでオーナーのイメージを具現化してデザインを決めましたもともと小屋がここに建っていたのでそれをこうリノベーションしつついかにこ,う、まあえー、この自然を、えー、とカフェと,、えー、と一体的にするかっていうところでこうテラスをちょっと大きく作らせてもらって、えーとまあ、中でもあり外でもあるような空間っていうのを作らせてもらってでそうすることでここにテラスとかで居場所に、えー、することで、えー、と自然を感じながら、えーとまあ、ご飯を食べたりコーヒーコーヒーも美味しいので。えーとまあ、過ごしてもらうそういう場所を作りたかったっていうのが、えっと、最初の、えっとまあ、設計デザインのきっかけでした3月まで皆の町の地域おこし協力隊だったオーナーの松藤さんは田口さんの人脈の広さに期待して工事を依頼しました地元の人ととにかくやりたいと大体皆さん30代こう本当ざっくばらんに意見交換して。いや僕の思いとしてはこういうことをやりたいああいうことをやりたいコンセプトはこうなんだみたいなこういう場所にしたいんだっていうのをもう本当にでもみんなそれを一生懸命受け,受け入れてくれてそれを形にしてくれたんで本当に良かったですよねで今でもそのねもうと,とっくに工事終わってますけどなんだろう人間関係も続いてますしあのすごくいいいいチームだったと思います、はい、今月オープンしたばかりの秩父コーヒーローストアンドリサーチ秩父の良さを国内外の人に知ってもらおうと国際コーヒー鑑定士が厳選したコーヒー豆を提供する焙煎所兼コーヒー販売所で田口さんと上田さんのチームがデザインしました、まあ、秩父って昔からこう喫茶店が多い町なんですけれどもこのうちみたいな焙煎所でありコーヒースタンドっていうお店は多分初めてのことなので。入りやすさがありながらも目新しいその都会的な雰囲気っていうのを大事にしてくださいというふうに伝えました都会的ではあるんですけど無機質になりすぎずにこうご近所の,あのおばさまおじさまも入っていただきやすいようなとっても素敵なお店になったなと、はい、思っていますで今5つのブレンドがうちのメインの商品になってるんですけれどもそれぞれの秩父郡市内の,の町の名前を冠したブレンドになってるんですがこれから秩父の名産品とコラボしながらあのたくさん楽しい商品出していきたいなと思っています。ミナノベースさんでは一緒にサウナに入ったりとか秩父コーヒーさんでは一緒にシーシャを吸ったりとかそこからいろいろ。その方たちの希望だったりとか夢を聞いていくうちに、まあ、みんなで作り上げようという形で入れていただいたりとかしていますまた木材を使ったオリジナルの商品も作っていますテーブルや椅子などの家具さらには全職のつてを生かして腕のいいギター職人とコラボし埼玉の木材を使ったエレキギターを受注生産していますきっかけ
けは思いつきですねその発想ひらめきというかこれやったら面白いんじゃないかみたいな感じがどんどんひらめいてきてそれを本当に形にしている感じですさらにこんなユニークな商品も開発しましたウイスキーなどを熟成する際に樽材として使う水ならの原木をローストしてスティック状にしたノウイナフ樽を知るという商品です焼酎などのお酒にこのスティックを入れると1週間から10日ほどで熟成された味わいになると埼玉県新商品アワード2022で大賞を受賞しました世界的にあるものなのでそれをちょっと日本でもやってみたいなと思ってやらせていただきました日本ではまだあまり表立ってやってるところは少ないと思うので結構珍しくていろんな人に注目していただきました埼玉で話題となる施設やお店を次々とプロデュースする田口さん仕事の新たな展開を目指し都内への進出も考えています木の可能性をもっと広げていきたいなと思っていますまあ、こういう木って実は埼玉とかこういうエリアですとあまり価値がないんですよ実はだけどこれ木のものっていうのは都心に行くと高級品として扱われるんですそれに対してやっぱり自分でも感じ取っているのでまあ狙うなら最前線一番の都会を狙おうかなと思ってちょっと中途半端なところを徐々に行って面白くないので行くんだったらもう頂点からドカッと行きたいなと思ってますざっくりちょっと2年後に六本木ヒルズに事務所を構えるのが目標ですそれぐらいでかいことをやっていきたいなと思ってます。はい、高澤さんご覧になっていかがでしょうか。はい、あのー、本当にねあの素晴らしいというか若手が頑張っている本当に典型的に素晴らしい事例かなと思います。はい、あのー。まあ、この、まあ、先ほど行政とも地域おこし協力隊という行政との連携も取れてますし、はい、で私自体がです、ね、あの平成20年ぐらいからです、ね、秩父市、一市四町、はいえー、これはあの大体秩父市と、まあ、皆の横瀬、小鹿野、長瀞こういう地域はあの連携を取ってです、ね、あの頑張っているんですけども、えー、こういうところにです、ね、あの毎月2回ぐらい。あの訪問させてもらうとですね、はい、あのすごくねこの地域は歴史もあるしあの懐が深いなっていうのを感じてますしで行政とね本当に連携を取りながら企業が頑張ってますので、はいえー、ぜひこういうのを続けてもらいたいし、えーまあ、東京に事務所を作ってもらってプラス雇用もね地元の雇用も増やしてもらうような展開やってもらうといいかなと思いますね。はい秩父を中心に都内にそして日本中にこの県産の木材の魅力も発信していただければと思いますここまで特集でした